ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേജ് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് ടോൾ സ്ട്രോങ് മാൻ ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻഡിൽ മുത്തശ്ശി വളരെ ദയാലുവും മര്യാദയുള്ള ആളുമായിരുന്നു ജെൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മര്യാദ കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദയ ഷി ടുക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് മീ മുത്തശ്ശി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എന്നെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു ഗുഡ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശ്രദ്ധ ഷി വുഡ് ഫോളോ മീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ മുത്തശ്ശി എന്നെ ഒരു നിഴൽ പോലെ കൂടെ വന്നിരുന്നു അതായത് എവിടെ പോയാലും മുത്തശ്ശി ഒപ്പം വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി വുഡ് ഫോളോ മീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഴൽ സെയിങ് ഡ്രിങ്ക് ദിസ് മിൽക്ക് ഓർ ഈറ്റ് യുവർ ഫുഡ് ഓർ ഹാവ് യുവർ ബാത്ത് ഓർ ഗോ ടു ബെഡ് അതായത് മോനെ പാല് കുടിക്കി മോനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കി മോനെ നീ കുളിച്ചോ മോനെ നീ ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങാൻ പോയിക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് നേരം എൻ്റെ കൂടെ ഷാഡോ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ലവ് ഡ് ഹെർ വെരി മച്ച് എന്നാലും എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് ട്രോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് മാൻ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം മാ ഐ അങ്കിൾ വാസ് യങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ എൻ്റെ അങ്കിള് വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു He helped grandfather in looking after his fields and gardens. He helped grandfather. Angle grandfather ne sahai chirunu. Endine looking after his fields. Fields na 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 wild galu. And gardens. Thotangal. Thotangalum wild galum. Parivari chupo and sahai chirunu dhara ne. Angle ayirunu. Looking after na na le. നല്ലവണ്ണം നോക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദി ഹിം എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ടു ലൈക്ക് ദി ഹിം എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടം വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ എ ട്രബിൾ അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ആപത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അങ്കിൾ എന്നെ സഹായത്തിനായി വന്നിരുന്നു ട്രബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപകടം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡു യു തിങ്ക് രാജാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ മാൻ റെസ്പെക്ടഡ് ബൈ എവ്രി വൺ പിക്ക് ഔട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ടു ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഡു യു തിങ്ക് രാജാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ മാൻ റെസ്പെക്ടഡ് ബൈ എവ്രി വൺ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ രാജയുടെ മുത്തശ്ശൻ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ടു ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്തെഴുതാനാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് ഏതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരുന്നു ഇതാ ഹി ന്യൂ എവറി വൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ് പീപ്പിൾ റെസ്പെക്ടഡ് ഹിം ദ കെയിം ടു ഹിം ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇതാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ യു ഫീൽ ഇഫ് സംബഡി ഇൻസിസ്റ്റ് യു ടു ഡു സംതിങ് വാട്ട് വിൽ യു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുക ഇഫ് സംബഡി ഇൻസ്റ്റിസ് യു ടു ഡു സംതിങ് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുക നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ഐ ലൈക്ക് ഡീറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹെൽപ്സ് യു ഇൻ യുവർ ഫാമിലി വെൻ യു ആർ ഇൻ ട്രബിൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ട്രബിളിൽ പെട്ടാൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ആപത്തിൽപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ആരാണ് സഹായിക്കാറ് ഇവിടെ രാജ്യ അങ്കിളാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുണ്ടാവില്ലേ അവരുടെ പേര് എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ട്വൽവ് അറ്റ് ഹോം ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫ്രണ്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ no i did not have any friend to play with enike kalikkanannu aaru undayirunnilla grandfather did not like my going out to play with other children muttashano did not like my going out nan porathu povunnathu ishtapettirunnilla 
മറ്റു പ്ലേ വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ മറ്റു കൂട്ടുകാരെ കൂടെ കളിക്കാൻ മുത്തശ്ശന് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ബി സ്പോയിൽഡ് ഇഫ് ഐ ഡിഡ് സോ ഹി ബിലീവ്ഡ് ബിലീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുക എന്താ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ബി സ്പോയിൽഡ് ഞാൻ ചീത്തയായി പോകും സ്പോയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്തയായി പോകുക ഇഫ് ഐ ഡിഡ് സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചീത്തയായി പോകും എന്ന് മുത്തശ്ശന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതർ ചിൽഡ്രൻ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു കം ടു അവർ ഹൗസ് എന്നാൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് ദേ വർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പേടിയായിരുന്നു അഫ്രൈഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേടിക്കുക ഓക്കെ ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് നോട്ട് ഡൾ എങ്കിലും ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുത്തശ്ശനോടുള്ള ജീവിതം അത്ര ബോറിംഗ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഡൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോറിംഗ് പക്ഷെ അത്ര ബോറിംഗ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഐ ലൈക്ക് മൈ ഹോം ആൻഡ് വെരി ലാർജ് ഗാർഡൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ടു മൈ ഹോം ഞാൻ എന്റെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആൻഡ് എ വെരി ലാർജ് ഗാർഡൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള വലിയൊരു പൂന്തോട്ടവും എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു ദർ മെനി ട്രീസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോക്കനട്ട് ട്രീസ് മാംഗോ ട്രീസ് ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു മാവുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പലതരം മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ ബേർഡ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ഹണി ബീസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂമ്പാറ്റകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹണി ബീസ് തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ മെനി ടാങ്ക്സ് വിത്ത് പ്ലാൻറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ഇൻ ദം ഒരുപാട് ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഷ് പ്ലാൻറ്റി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കിങ് ഫിഷേഴ്സ് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് അതർ വാട്ടർ ബേർഡ്സ് കെയിം ടു ദ ടാങ്ക്സ് ടു ക്യാച്ച് ഫിഷ് കിങ് ഫിഷേഴ്സും സ്റ്റോക്സും എല്ലാം വന്നിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊക്ക് കിങ് ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്മാൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഓർ വാട്ടർ ബേർഡ്സ് വാട്ടർ ബേർഡ്സ് ഇവയെല്ലാം വന്നിരുന്നു എന്തിരുന്നു മീനിനെ പിടിക്കാൻ ആരൊക്കെയായിരുന്നു വന്നത് കിങ് ഫിഷേഴ്സ് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് അതർ വാട്ടർ ബേർഡ്സ് 